നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കാഡമിക് സെർച്ച് ടെക്നിക്സ് ആണ് ഈ അക്കാഡമിക് സെർച്ച് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അക്കാഡമിക്സിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പർപ്പസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ആ ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു 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 എന്താ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്തായിരിക്കും വൈഡ്ലി ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കും ഇൻഫർമേഷൻസ് വൈഡ്ലി ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ എങ്കിൽ ബട്ട് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിമെയിൻസ് എ കീ ഇഷ്യൂ അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഡേറ്റയുടെ കംപ്ലീറ്റ്നസ്സും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റും അതൊരു കീ ഇഷ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിന് നമുക്കൊരു വെൽത്ത് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇൻഫർമേഷൻസിൻ്റെ ഒരു നിലവറയായിട്ട് തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റിനെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയും ആക്യുറസിയും നമ്മൾ നോക്കുന്ന സോഴ്സിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സെർച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ കയറി നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യുക സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പം ആ സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക്കിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വരുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് വേണ്ട ടോപ്പിക്ക് ഏതാണോ അത് നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വരുന്ന ആ റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിൽ ഏതാണ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ് സോ ഒരു ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഇത് ഒരു ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് കാരണം എന്താണ് ഒരു ഇറലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സൈറ്റ് സൈറ്റ്സിൽ കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇതിന് കാരണം എന്താ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിനെ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ദ കമ്പ്യൂട്ടർ യു സെർച്ച് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ടൂൾ ഇറ്റ് കനോട്ട് തിങ്ക് ഫോർ യു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണ് ഒരു ഒരു വസ്തു ഒരു ടൂള് മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടൂള് മാത്രമാണ് അത് അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അക്കാഡമിക് സെർച്ച് ടെക്നിക്സ് ആണ് ഗൂഗിൾ യാഹു ഓൾട്ടാവിസ്ത എക്സൈറ്റ് ഹോട്ട്പോട്ട് ഇൻഫോസിക് അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അബൌട്ട് ഗൂഗിളാണ് ഇനി ഗൂഗിളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് ടേംസ് വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഗൂഗിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ ഈസ് എ ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് സെർച്ച് എൻജിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് യൂസസ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് സ്പൈഡേഴ്സ് ടു ഇൻഡെക്സ് മില്യൺസ് ഓഫ് പേജസ് അതായത് ഒരുപാട് പേജസ് ഉണ്ട് ഗൂഗിളിൽ അപ്പോൾ ഈ പേജസിനെ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവരെന്താണ് സ്പൈഡേഴ്സ് സ്പൈഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഹിയർ ഇറ്റ് സെർച്ചസ് ഒള്ളി ദി ടൈറ്റിൽസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഓഫ് സൈറ്റ്സ് സൈറ്റ്സിൻ്റെ ടൈറ്റിൽസും അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസും മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് സൈറ്റ് ടൈറ്റിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും മാത്രം അതിൻ്റെ എന്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഓരോ ആ സൈറ്റിലുള്ള ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പേജസിനെ കുറിച്ച് അവർ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിള് കേസ് ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ആണ് കേസ് ഇൻസെൻ കേസ് സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ എന്താ ഒ എൻ ഇ വണ്ണ് ക്യാപിറ്റലിൽ എഴുതുന്നതും ഒ എൻ ഇ വണ്ണ് സ്മോളിൽ എഴുതുന്നതിനെയും രണ്ടായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതിനെയാണ് രണ്ടും രണ്ട് മീനിങ് ഉള്ളതിനെയാണ് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഗൂഗിൾ കേസ് ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ആണ് കാരണം ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളിൽ എഴുതിയാലും ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലിലായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും മീനിങ് എന്താണ് സെയിം മീനിങ് ആണ് അത് രണ്ടും നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് സെയിം ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം പ്ലൂറൽ സിംഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരെണ്ണം പ്ലൂറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ട് അതായത് ആപ്പിൾ എന്ന് നമ്മൾ
ഇപ്പോൾ എന്താ ഹൂ ഈസ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ അത് ഗൂഗിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല കുറച്ച് കീവേഡ്സ് ഗൂഗിൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഗൂഗിളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ റിട്ടേൺസ് പേജസ് ദാറ്റ് മാച്ച് യുവർ സെർച്ച് ടേംസ് എക്സാക്ട്ലി നമ്മുടെ ടേമിനെ എക്സാക്ട്ലി മാച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ മാത്രമേ ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ആ സെർച്ച് വേഡിന് ഗൂഗിളിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് തേർട്ടി ടു ആണ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അക്കാഡമിക് സെർച്ച് ടെക്നീക്സിൽ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് എൻജിൻസിന് കുറച്ച് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ ഒരു എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ദർ ആർ സെവൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഫേസ് സെർച്ചസ് ബൂളിയൻ ബേസിക് ബൂളിയൻ നെഗേഷൻ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഇൻക്ലൂഷൻ സിനോണിംസ് നമ്പർ റേഞ്ച് സിമ്പിൾ സെർച്ചിങ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ് ലക്കി ഇത് ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്താ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഫ്രേസ് സെർച്ചസ് ഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണല്ലോ ഫ്രേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫ്രേസ് സെർച്ചസിൽ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ കീവേഡ്സ് അപ്പിയർ എനി വെയർ ഓൺ ദി പേജ് അതായത് കീവേഡ്സ് നമ്മുടെ പേജിൽ എവിടെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് ആ പേജിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും സോ ആ ഫ്രേസിൽ നിന്നും ആ കീവേഡ് എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അതിനെ എന്താണ് ഒരു കോട്ടിൽ സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ബേസിക് ബൂളിയൻ ബേ ബൂളിയൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഏതാ ഏതൊക്കെയാണ് ആൻഡ് ഓർ നോട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബൂളിയൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ദെൻ ഗൂഗിളിൻ്റെ ബൂളിയൻ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആൻഡ് ആണ് ആൻഡ് ആണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ ബൂളിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ആൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എല്ലാം എന്തായിരിക്കണം ട്രൂ ആയിരിക്കണം ഒരു ക വിച്ച് മീൻസ് ഇഫ് If you enter a query word without modifier, Google will search for all your query words. ഒരു മോഡിഫയർ ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കൊറി വേഡിനെ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എൻ്റെയർ കൊറി വേഡിനെ ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും സെർച്ച് ചെയ്യും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് പിന്നെ അതിൽ പറയുന്നത് ഓർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഓർ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ക്യാരക്ടറാണ് അതിനെ എന്താണ് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് നെഗേഷൻ നെഗേഷനിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് നെഗേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ നെഗേഷനിലെ ഇത് എൻ്റെ ഇതിൽ കാണാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ നെഗേഷൻ പറയുന്നത് സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സ്പെസിഫൈ ദാറ്റ് എ കൊറിയ ഐറ്റം മസ്റ്റ് നോട്ട് അപ്പിയർ ഇൻ യുവർ റിസൾട്ട് അതായത് ഒരു കൊറിയ ഐറ്റം നമ്മുടെ റിസൾട്ടിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ നെഗേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെഗേഷന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈനസ് സൈൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യുവാണ് സെർച്ച് ടെക്നിക്സ് ഒരു ഹൈഫൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാഷ് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു സെർച്ച് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നെഗേഷൻ ആണ് സോ സെർച്ച് ടെക്നിക്സ് ആ ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ആ വേർഡ്സ് അത് മാത്രമേ സെർച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യില്ല കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഇൻക്ലൂഷൻ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഇൻക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഗൂഗിൾ വിൽ സെർച്ച് ഫോർ ഓൾ ദി കീവേഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് ദാറ്റ് യു സ്പെസിഫൈ ഹൗ എവർ ദർ ആർ സെർട്ടേൺ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഗൂഗിൾ വിൽ ഇഗ്നോർ ബിക്കോസ് ദേ ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് സോ കോമൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഗൂഗിള് എല്ലാ കീവേഡ്സും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ കീവേഡ്സും ഫ്രേസസിനെയും അവർ സെർച്ച് ചെയ്യും പക്ഷേ എങ്കിൽ ചിലതിനെ അവർ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും കാരണം അത് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആണ് എങ്ങനത്തെ കീവേഡ്സാണ് ഇത് നേരത്തെ നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എങ്ങനത്തെ കീവേഡ്സാണ് എ ദ ഓഫ് ഫോർ ഫ്രം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കീവേഡ്സ് അത് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നതല്ലേ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഗൂഗിള് ഇഗ്നോർ ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് സിനോണിംസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സിനോണിംസിൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പം അവിടെ ഒരു സിനോണിം ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് ടിൽഡ് സൈൻ ഇതാണ് ടിൽഡ് സൈൻ ഈ ടിൽഡ് സൈനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു സിനോണിം ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ സിനോണിം
എന്ത് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്താലും അവിടെ നമുക്കൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ആവട്ടെ മെമ്മറി കാർഡ് എന്തിനാണെങ്കിലും അവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു ന്യൂമറിക് റേഞ്ച് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദെൻ സിമ്പിൾ സെർച്ചിങ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ് ലക്കി ആ ആ ടോപ്പിക്കിൽ തന്നെയുണ്ട് സിമ്പിൾ സെർച്ചിങ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ് ലക്കി അതായത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ സിമ്പിളായിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ഫീ ലക്കിയാന്ന് തോന്നും അത് തന്നെയാണ് സെയിം കൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് ഐ ആം ഫീലിംഗ് ലക്കി ബട്ടൺ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഐ ആം ഫീലിംഗ് ലക്കി ബട്ടൺ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് പകരം ഒരു ഒരു സിംഗിൾ നമ്മുടെ ടേമിന് നമ്മുടെ കീവേഡിന് ഏതാണോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരൊറ്റ ഒരെണ്ണം വരുന്നതിനെയാണ് സിമ്പിൾ സെർച്ചിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഫീലിംഗ് ലക്കി നമുക്ക് എന്താണ് സന്തോഷം തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് തോന്നും അതിനെയാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ടോ ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്